হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন ভিওয়ার্স আজকে আমি দেখাবো আপনাদের যে কিভাবে ঘরে বসে আপনি বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকিট কাটবেন রেলের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হলে টিকিট লাগে তো সেই টিকিটটা কাউন্টারে পাওয়া যায় এবং অনলাইনে পাওয়া যায় তো আপনি চাইলে এটাকে ঘরে বসে অনলাইন থেকে আপনি কেটে নিতে পারেন তো সেটা কিভাবে করবেন এবং কিভাবে পেমেন্টগুলো দিতে হবে যে আপনি কিভাবে টাকা জমা দিবেন সে তার বিস্তারিত আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ওয়ে আছে এখানে টাকা জমা দেওয়ার সেটা হচ্ছে ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড তারপর রকেট তারপর হচ্ছে আমেরিকান এক্সপ্রেস তারপর হচ্ছে বিকাশ তারপর হচ্ছে নেক্সোস পাই অনেকগুলো মাধ্যম আছে টাকা জমা দেওয়ার তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে কিভাবে আপনারা টাকাটা জমা দিবেন এবং অনলাইন থেকে আপনি নিজে নিজে ঘরে বসে আপনার ট্রেনে টিকিটটা কাটতে পারবেন তো বেশ চলুন কথা না পারে কাজে চলে যাই তো প্রথমে বলে নেই যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন আছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই এখনই সাবস্ক্রাইব করে চলে আসুন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ওয়েলকাম তো ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য আপনাকে প্রথমে বাংলাদেশের যে রেলওয়ের ওয়েবসাইট আছে সেটাতে চলে যেতে হবে ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে ই সেবা ডট সি এন এস বিডি ডট কম এটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে লিঙ্কটা সেখান থেকে আপনারা এক লিখে চলে যেতে পারবেন যাওয়ার পরে এরকম একটি পেজ দেখবেন তো এখানে যাওয়ার পর আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনাকে আপনি টিকিট কাটার পূর্বে আপনার নিজের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং ওই অ্যাকাউন্ট দ্বারা আপনার নিজের জন্য অথবা আপনার অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন বা আপনি যত খুশি টিকিট কাটতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই তো প্রথমে আমি আপনাদের দেখাই যে আসলে এখানে অ্যাকাউন্টটা কীভাবে খুলবেন তো অ্যাকাউন্টটা খুলবেন হচ্ছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেজিস্টার নামের একটা বাটন আছে এখানে অনেকগুলো বাটন আছে সবগুলো কাজে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে হোম বাটন আছে লগ ইন বাটন আছে রেজিস্টার্ড আছে ভেরিফাই টিকেট আছে সবগুলো কাজ আমি দেখিয়ে দিব তো প্রথমে দেখা হচ্ছে রেজিস্টার্ড কীভাবে করবেন তো এর জন্য এখানে রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম একটা ফর্ম আসবে তো এখানে আপনারা এই ফর্মটা ফিল করবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে হচ্ছে নেম নেমের করে আপনার নামটা লিখবেন তারপর হচ্ছে এখানে ইমেল অ্যাড্রেস এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিতে হবে একটা ব্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে এখানে আপনার একটা মোবাইল নাম্বার দিতে হবে তারপর নিচে আবার মোবাইল নাম্বারটাকে কনফার্ম করতে হবে তারপর নিচে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনাকে আপনার নিজের মতো করে একটা পাসওয়ার্ড সেট করবেন এখানে তারপর এখানে আবার কনফার্ম করবেন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে তারপর এখানে জাস্ট সাইন আপে ক্লিক করবেন তো এখানে আর একটা কথা বলেনি এখানে মোবাইল নাম্বারটা দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে এখানে জিরো বাদ দিয়ে আপনাকে দিতে হবে কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডবল এট জিরো এখানে দেওয়া আছে যে বাংলাদেশের কোডটা আপনি জিরোটা বাদে অন্য সব যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলো এখানে লিখবেন তারপরে এই পেজে চলে যাবেন এখানে একটা কোড দিতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার মোবাইলে যাবে যে মোবাইল নাম্বারটা আমি দিয়েছিলাম সেই মোবাইল নাম্বারে একটা কোড যাবে এস সাথে সাথে এখানে এই এস এখানে দিতে হবে কোডটা তারপর জাস্ট এখানে ভেরিফাই নামক অপশানে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাকে দেখাচ্ছে যে মোবাইল নাম্বার ভেরিফাই সাকসেসফুল মানে আমাকে এখন মোবাইল নাম্বারটা ভেরিফাই হয়ে গেছে দেখাচ্ছে তো এখন আপনি এখানে আপনার মোবাইল নাম্বার অথবা যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন তো আমি এখানে আমার মেল অ্যাড্রেসটাই দিব তারপর এখানে পাসওয়ার্ডের করে পাসওয়ার্ডটা দিবেন যে পাসওয়ার্ডটা আপনি একটু আগে দিয়েছিলেন দিয়ে এখানে জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করবেন এখানে আমার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমার যে ইনফরমেশনগুলো আরও কিছু ইনফরমেশন এখানে আপডেট করতে হবে এটা আপনারা আপনাদের যে এনআইডি কার্ড আছে সেটা দেখে এখানে আপডেট করে নেবেন এই যে এখানে ডেট অফ বার্থ তারপর পোস্ট কোড জেন্ডার এগুলো সিলেক্ট করে দিতে হবে আপনাকে তো আমি আমার ইনফরমেশনগুলো একটু দিয়ে দিই পোস্ট কোড তারপর হচ্ছে ডেট অফ বার্থটা এখান থেকে দেবেন সিলেক্ট করে তারপর এখানে অ্যাড্রেসটা দেবেন তারপর আপনার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা এখান থেকে আপনারা কী দিয়ে আইডেন্টিফিকেশন করবেন ন্যাশনাল আইডি হলে ন্যাশনাল আইডিটা সিলেক্ট করবেন দিয়ে আপনার এনআইডি কার্ডের নাম্বারটা এখানে লিখে দেবেন দিয়ে এখানে জাস্ট আপডেট ইউর প্রোফাইল নামক যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন সরি এখানে আমার জেন্ডারটা দেওয়া হয় নাই তারপর এখানে জেন্ডার থেকে জেন্ডারটা সিলেক্ট করে দেবেন দিয়ে এখানে জাস্ট যে আপডেট ইউর প্রোফাইল এটাতে ক্লিক করবেন এখানে আমাকে দেখাচ্ছে যে ইউজার প্রোফাইল আপডেট সাকসেসফুলি আমারটা আপডেট হয়ে গেছে এখন আমার কাজ শেষ এখানে তো এখন আমি টিকিট কাটার জন্য কি করব টিকিট কাটার জন্য আপনার প্রথমে এখানে যে হোম আছে হোম বাটনে ক্লিক করে হোমে চলে যাবেন যাওয়ার পর প্রথমে হচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা বক্স পাবেন এখানে ফর্ম নামক যে অপশানটা আছে যে আপনি কোথা থেকে যেতে চাইতেছেন সেটা লিখবেন এখানে ধরেন আমি ঢাকা থেকে যাব আমি ঢাকা সিলেক্ট করে দিলাম
তারপর হচ্ছে এখানে প্যাসেঞ্জারস আপনি কতজনের সিট কাটবেন এখানে সর্বোচ্চ চার জনের সিট কাটা যায় একসাথে তো আমি এখান থেকে একজনের সিট কাটবো এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট মানে প্রাপ্তবয়স্ক যারা তাদের আর যদি কোনো বাচ্চা থাকে আপনার সাথে বাচ্চার সিট কাটতে চাইলে এখানে বাচ্চার চাইল্ড নম্বর অপশন থেকে আপনি এখান থেকে কয়জন বাচ্চা সেটাই সিলেক্ট করে নেবেন তারপর জাস্ট এখানে ফাইন্ড নম্বর অপশনে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর নিজে চলে আসছে অলরেডি দুইটা ট্রেন আছে ওই দিনের চলমান তো এই দুইটা ট্রেনের নাম আমাকে এখান দেখাচ্ছে এবং কয়টার সময় যাবে কতটা সময় পৌঁছাবে এবং কত সময় লাগবে তারপর কত টাকা লাগবে আপনার টিকিটের দাম সব কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো প্রথম হচ্ছে ট্রেনের নাম হচ্ছে এটা ডিপারচার টাইম মানে হচ্ছে এখান থেকে কত কতটার সময় ঢাকা থেকে সেরে আসবে এটার টাইম হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে অ্যারাইভেল মানে কতটা সময় পৌঁছাবে এটার টাইম হচ্ছে এটা আর কত টাকা লাগবে এখানে দেওয়া আছে একশো পঁচিশ টাকা তো ধরেন আমি প্রথম যে ট্রেনটা আছে এটার টিকিটই কাটবো তো এর জন্য আপনি এখান থেকে ডিটেলসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটু নিচে যাবেন যাওয়ার পরে এরকম একটা পেজ দেখবেন এখান থেকে যে পার্সেস নামক অপশন আছে এটা থেকে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যদি সিট খালি থাকে তাহলে আপনাকে এরকম দেখাবে যে আপনারা এখানে চলে আসবে যে এইরকম পেজে আর যদি সিট খালি না থাকে তাহলে এই পেজে আপনি আসতে পারবেন না আপনাকে দেখাবে যে সিট নট অ্যাভেলেবেল এরকম তো এখন আমি যদি টিকিট কাটতে চাই তাহলে কী করতে হবে এখানে যে বাই টিকিট নামক অপশন আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাকে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেখাবে যে আপনি এগুলো রাজি কি না যদি সব কিছু পরে আপনি এখানে যে আই এগ্রি নামক অপশন আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাকে পেমেন্ট মেথডে নিয়ে যাবে এখান থেকে আপনি পেমেন্ট করতে হবে যে আপনি কোন মাধ্যমে পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন এখানে ছয়টা মাধ্যম আছে এটা হচ্ছে নেক্সাস পাই তারপর হচ্ছে রকেট তারপর হচ্ছে বিকাশ তারপর বিসা বা ব্রাক ব্যাংকের যে মাস্টার কার্ডগুলো যেটা আছে এই মাস্টার কার্ড তারপর হচ্ছে আমেরিকান এক্সপ্রেস তারপর যে কোনো বিসা কার্ড এই সবগুলো মাধ্যম থেকে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে দেখাই হচ্ছে যে বিকাশের মাধ্যমে কীভাবে আপনারা পেমেন্টটা করবেন তো বেশিরভাগই বিকাশ আমরা ইউজ করে থাকি তো আমি বিকাশটা দেখাচ্ছি তারপর রকেটটা দেখাবো তো বিকাশে পেমেন্ট করতে চাইলে যেটাতে আপনি পেমেন্ট করতে চান প্রথমে এটার নামের উপরে ক্লিক করবেন যে বিকাশ নামক অপশন আছে এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এরকম একটা পেজ আসবে তো এখানে আপনি প্রথমে হচ্ছে বিকাশ এখানে থেকে হচ্ছেন যে ইউর বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে বিকাশ নাম্বারটা দিবেন তারপর উপরে দেখা যাবে যে আপনার কত টাকা কাটবে এখান থেকে দেওয়ার পর এখানে যে কনফার্ম নামক কাটনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর অন্য আরেকটি পেজে নিয়ে যাবে সেখানে একটা ভেরিফিকেশন কোড দিতে হবে যেটা আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টের মোবাইল নাম্বারে চলে যাবে ওই কোডটা এখানে দেখে দিবেন তারপর হচ্ছে আপনার বিকাশের পিন নাম্বারটা এখানে দিলেই পরবর্তী স্টেপে আপনার পেমেন্টটা হয়ে যাবে তো এখন যদি আপনি রকেটে পেমেন্ট করতে চান তাহলে এখানে যে রকেট নামক অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে রকেটের পেমেন্ট গেটওয়ে অপশন আছে এটাতে চলে আসছি আমরা তো প্রথমে হচ্ছে আপনার মোবাইলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার মানে যে নামে আপনার অ্যাকাউন্টটা করার সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে লিখতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে যে পিন নাম্বার মানে হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টের যে পিন নাম্বার রকেটের সেই পিন নাম্বারটা এখানে দিয়ে জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করলে আপনার টাকাটা কেটে নিবে এবং আপনার পেমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এখানে অন্য যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে নেক্সাস পাই নেক্সাস পাইয়ের সিস্টেমটা সেম রকেটে যেভাবে দেখেছি সেভাবে করতে হবে আর অন্যগুলো আপনারা ক্লিক করলে বুঝে যাবেন যে সবগুলো তো এখন দেখানো সম্ভব না কারণ এটা প্রত্যেকটা একবার দেখানোর পর ত্রিশ মিনিট পর আবার ঢুকতে হয় আপনারা সবাই জানেন তো ওই হিসেবে আমি সবগুলো দেখাতে পারছি না তো যখন আপনার পেমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনি টিকিটটা কীভাবে পাবেন মানে আপনার যে অনলাইনের টিকিটটা সেই টিকিটটা করতে থেকে পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে মেল নাম্বারটা দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট করেছেন সেই মেলে আপনার মেল চলে যাবে অথবা আপনি এখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এর জন্য আপনাকে এখানে যেতে হবে ড্যাশবোর্ড নামক অপশন আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনারা এরকম একটা পেজ দেখবেন আপনার যখন টিকিট কমপ্লিট হয়ে যাবে টিকিট কমপ্লিট হওয়ার ত্রিশ মিনিট পরে এখানে দেখাবে যে আপনার ত্রিশ মিনিটের ভিত্তিতে দেখাবে এখানে যে আপনার টিকিটটা এখানে শো করবে এখান থেকে আপনার টিকিটের পিডিএফ ফাইলটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং সেটাকে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন তো এখানে আপাতত কোনো টিকিট দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমার যে টিকিটটা এটার টাইম হয় না এখনও আর একটু পরে হয়তো এটা এখানে চলে আসবে যেটা টিকিট ক্রয় করা হয়েছে এটা একটু লেট হয় মানে পাঁচ দশ মিনিট পরে এখানে শো করবে তো টেনশন করার কোনো কারণে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা আপনি মেল থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন তো এদিকে অন্য যে অপশনগুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আপনার পার্সের হিস্ট্রি দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এটা আপনারা দেখলে বুঝবেন কী কী অপশন এবং কোনটার কী কাজ এখানে আপনার হচ্ছে আপডেট ইউজার প্রোফাইল মানে আপনার প্রোফাইলের কোনো কিছু আপডেট করতে চাইলে এটাতে ক্লিক করে করতে পারবেন
नामक एक अपशन आज मैं हम टिकट पिन नम्बर एखे दीबें और मोबाइल नम्बर एखे दिए वेरिफाई क्लिक कर ले वेरिफाइड आपर आपनर जो काउंटारे थे तो काउंटार के टिकट केटे थकें से देखते पाबें सेटार जो एखे काउंटार प्रिंटेड सिलेक्ट कर सिलेक्ट करारे एखे टिकटर नम्बर दीबें दिए वेरिफाई दीबें तो भिवर्स ये चले मूलत आज के भिडियो जो भिडियो देखे को प्रकार उपकृत होते हैं तो अवश्य हमारे भिडियो के लाइक कमेंट्स और शेयर करें और हमारे चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर